relationship itself. Okay, thank you. Good morning. Audible are you know? And I morning I am the guest type carrying the end of the one. പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരാളെ വിളിക്കാന്ന് പറയും നാളത്തേക്ക് തന്നെ വണ്ടി മീറ്റ് കയറോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവര് ശരിയല്ലല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യം കാരണം റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കാത്ത കാര്യം പോലെ നമ്മൾ ലീഡർമാരെ വിളിച്ചിട്ട് നാളെ നിങ്ങൾ വണ്ടി മീറ്റിൽ ഒന്ന് കയറി തരുന്നു അവരെ ആ റാങ്കിന് വാല്യൂ കൊടുക്കാത്ത കാര്യം ഞാൻ പിന്നെ അതിനൊന്നും മെനക്കെട്ടില്ല ഇന്നലെ ഉപേര് സാറെ ഇത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നിങ്ങളെ സത്യം പോലും മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ഇതിന് ഏതായാലും ഞാൻ തന്നെ ആ വേഷം കെട്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ കയറിയതാണ് സത്യം രണ്ടാമത് പിന്നെ വിചാരിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടും ഇന്ന് ഞാൻ തന്നെ കയറുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നുമാണ് ഒന്നിക്ക് തോന്നി കാരണം ഒന്ന് നമ്മുടെ മന്ത്ലി ക്ലോസിംഗ് ആണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഓഫർ പ്രൊഡക്റ്റ് തീരുന്ന ദിവസമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നാവിഗേറ്റർ സീസൺ ടൂന്റെ ഇത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സസ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനും എന്താണ് നവംബർ ഇരുപത്തിനാല് നടക്കുന്ന പരിപാടിന്റെ ഏകദേശം ഒരു രൂപം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഒക്കെ ഇന്ന് പറ്റിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു മോണിമിറ്റിലേക്ക് കയറിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോ ആളുകൾ കയറി വരുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് അയ്പത് ആളുകളായി ഏതായാലും ഈ വരുന്ന നവംബർ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പരിപാടി തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നവംബർ ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയാം അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് കൂടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പോസ്റ്ററുകളും ഒരുപാട് അച്ചീവ്മെന്റിന്റെ ആളുകളും ഐ ആം റെഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസ്റ്ററിൽ അവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഏതായാലും അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇനിയും ടിക്കറ്റ് എടുക്കാത്ത ഇനിയും കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകളിലേക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ആളുകളോടല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് അറുപത്തി മൂന്ന് ആളുകളായി എന്നോട് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞു മുപ്പത്തേഴ് ടിക്കറ്റ് പാടെ എന്റെ കയ്യിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോ നിലവിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാലൻസ് ഉള്ളത് മാത്രം നോക്കണ്ട ടോട്ടൽ ഈ ഒരു മോണിമീറ്റ് കയറിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകളിലേക്കും പാടെ ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാതെ എന്റെ അറുപത്തി മൂന്ന് ചെലവായതോ ഇനി മുപ്പത്തി ഉള്ളതോ അല്ല പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഈ മോണമീറ്റ് കയറുന്ന ആളുകളൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനിയും ടിക്കറ്റ് എടുക്കാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ഒന്ന് ജിജി സാറിന് എത്ര ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉപൈ സാറിന് എത്ര ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അനോ സാർ എത്ര ടിക്കറ്റ് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് കിട്ടിയ നൂറ് ടിക്കറ്റിന്റെ കാര്യം അനിയാതെ രാത്രി അനി സാറിനോട് ചോദിച്ചത് സുഫിക്ക് അനക്ക് നൂറ് ടിക്കറ്റ് അല്ലേ ഞാൻ തന്നത് എന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അവരോ രാധേ സാറേ നൂറ് ടിക്കറ്റാ വേണം നീ ഒരു അമ്പത് പാടൊക്കെ വേണ്ടി വരും കിട്ടോ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിളിച്ചത് അതിനല്ല എനിക്ക് നൂറും വേണോ ഒരു എഴുപതൊക്കെ മതിയാവില്ല എന്നാ ചോദിച്ചത് മുപ്പതും പാട് അങ്ങോട്ട് ചോർത്താനാണ് വിളിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ അമ്പതിന്റെ ഏറെ ആദ്യം എറിഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ ചിക്കാണെങ്കിൽ ഉള്ള നൂറ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവുകയായിരിക്കുന്നു അപ്പോ നിങ്ങൾ ആ പ്രോഗ്രാമിനെ നോക്കി കാണുന്നത് ചെറിയ ലെവലിലാണെങ്കിലും തെറ്റി അത് വലിയൊരു മെക്കാ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് മാറാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഒരു ഡൗട്ട് കാരണം നാവിഗേറ്റർ സീസൺ ടു തൗസൻഡ് ടി സി സെലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കപ്പലിനും ചുണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഒക്കെ അടുത്താണ് നമ്മൾ ഇവോൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയും ഒക്കെ വലിയ വലിയ പണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബസ്സിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ അത് ആ പണം കൊടുത്തു പോയത് അവിടെ കുറവായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പരിപാടി ചെറുതായിട്ടോ അല്ല ഒന്നത് കൊച്ചിയിലാണ് നടന്നത് രണ്ടും പരിപാടി കൊച്ചിയിലാണ് നടന്നത് അപ്പൊ അത്രയും ദൂരം പോയി വരാനുള്ള യാത്രാ ചെലവ് നമ്മൾ എന്തായാലും കൊടുക്കും പിന്നെ അവിടെ ഉള്ള ഹോളുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ ഒക്കെ അത്രയും പേര് കേട്ട കൺവെൻഷൻ സെന്ററും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കോർഡിനേഷൻ ആയിരുന്നു അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത്രയും വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പോയിട്ട് അത്രയും എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവോൾവ് എന്ന് പറ
കാലിക്കറ്റിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ ധനി സാർ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഒമ്പതാം വളവിന്റെ പോലെ എടുത്തൊരു വീഡിയോ അത്രയും വലിയൊരു എന്താ പറയാ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പ്ലേസ് ആ ഒരു നോളജ് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ പത്തിരണ്ടായിരം ആളുകൾ ഇരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഒരു കൺവെൻഷൻ സെന്റർ അത് ഒരു തൂണ് പോലും ഇല്ല ഒരുപാട് നമ്മള് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു തൂണ് പോലും ഇല്ലാതെ പത്തിരണ്ടായിരം ആളുകൾ ഒരേ ദിശയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ അവിടെ വന്ന് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉള്ള ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും അവിടുത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നാളുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു കച്ചവടമാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു വരിക തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അത് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇവോൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിക്ക് പോയി അല്ലെ വിഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോവുക എന്നല്ലാതെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഫോട്ടോസും അവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാമും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പിന്നീടാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് വരിക നമ്മൾ ദുബായിൽ പോവാണ് ദുബായിൽ പോവാണ് ദുബായിൽ പോവാണ് അത് അത്ര ഫീലിങ് കിട്ടൂല അങ്ങനെ പോവാന്നുള്ളത് പറയും പക്ഷെ ദുബായിലൊന്നും പോയി നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് നാല് ഫോട്ടോസും ബുർജ് ഖലീഫിൽ പോയിട്ടോ ബർദുബായിൽ പോയിട്ടോ ഒക്കെ പോയി വന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റസും ആ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വരുമ്പോഴാണ് ആളുകളെ ലൈക്ക് അടിക്കുകയും കമന്റ് അടിക്കുകയും ഒക്കെ പറയാം അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നോളജ് സിറ്റിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് പോവുകയാണ് എന്ന് പറയാൻ ആളുകളെ കിട്ടാറൊക്കെ അത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോളജ് സിറ്റി ഇവിടെ അടുത്തല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പോയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ സെയിൽസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡെറ്റോ സുഖം ഉണ്ടാകും ആ സെയിൽസ് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തേ പറ്റും അപ്പൊ കുറെ ആളുകൾ ഇപ്പൊ മുപ്പത്തയ്യായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം ഇരുപതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം ബി ഒക്കെ ആയ ആളുകൾ സാറേ ഞാൻ സ്റ്റാർ ആയില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ വരിക ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി വരെ സമയമുള്ളതൊന്നും നോക്കാതെ ആ സ്റ്റാർ ആയില്ലല്ലോ സ്റ്റാർ ആയില്ലല്ലോ എന്ന് പറയാന്നല്ലാതെ അത് സ്റ്റാർ ആകാനുള്ള പണി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആകദ്യം ചെയ്യണം ഈ ഇന്ന് നിലവിൽ എത്ര ബിസിനസ് വോളിയം വേണം ഞാൻ എത്ര ആളുകളെ കാണണം ഞാൻ എത്ര സെയിൽസ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഞാൻ എത്ര പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യണം അതിനൊക്കെ സമയമുണ്ട് ഇന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് ഒന്ന് പതിനെട്ടാം തീയതി പതിനെട്ടാം തീയതി എന്നു തോന്നുന്നു പതിനെട്ടാം തീയതി എന്നു നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ മാസത്തിലെ പന്ത്രണ്ടും അടുത്ത മാസം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇരുപത് കൂട്ടിക്കോളും എങ്ങനെ പോയിക്കാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ മുന്നിൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒരു മുപ്പത് ദിവസത്തേക്കുള്ള സമയമുണ്ട് ഈ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം ഉള്ള ആളുകൾക്ക് സ്റ്റാർ ആവാൻ എത്ര സെയിൽസ് കൊണ്ടുവരണം ആ സെയിൽസ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര ആളുകളെ കാണണം ഞാൻ എത്ര ആളുകളെ കണ്ടിട്ട് എത്ര രൂപന്റെ സെയിൽസ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള മൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങാൻ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ആകുമ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാർ ആവില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ തന്ന അറുന്നൂറ് പോയി പോസ് വിചാരിച്ചാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പണ്ട് ഊട്ടി പോയ മാതിരി ഊട്ടി പോയിട്ട് പത്ത് റുപ്യ കണ്ടിട്ട് കൊടുക്കാണ്ടായിട്ട് പത്ത് റുപ്യൻ്റെ ആലോചിച്ച് 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 ഊട്ടി വരെ ഇരുന്നിട്ട് ആടെ തിരിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് റുപ്യ കൊട്ടാറുണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് സൈഡ് ഡിസീനൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്ന കാഴ്ചകളൊന്നും കണ്ടില്ല ആ കാ പത്ത് റുപ്യ കിട്ടാത്ത ടെൻഷനായിട്ട് ആ ബസ് കുത്തി അതേമാതിരി നിങ്ങൾ അറുന്നൂറ് കൊടുക്കുന്ന ടെൻഷനും ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാറും ആവില്ല മൂവിയും ആവില്ല സിൽവറും ഒന്നും ആവില്ല നിങ്ങൾ അത് കാണാൻ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളെ ഉള്ളിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റി ഞാനൊക്കെ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ആ സ്റ്റേജിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള കാരണം ആർ ടി സിക്ക് എന്നും സുഹൃത്തുക്കൾ അവിടെ കയറാൻ കഴിയില്ല എസ് ടി സി അല്ല മറ്റേ ജിജി സാറിനോ ആർ ടി സി ആയി ഇരിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഉബൈസ് സാറിനോ സുബേഷ് സാറിനോ ഒന്നും ആടത്തില്ല ആടെ ഒരു സ്കോപ്പും ഇല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് അവിടേക്കുള്ള എൻട്രി സ്റ്റാർ എബോ പോലാണ് ഓക്കെ അവിടെ സ്റ്റേജ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന മെഗാ ടീം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ടീം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടി സി ലീഡേഴ്സിനെയാണ് അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് റാങ്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ടി സി റാങ്ക് അച്ചീവ്മെന്റ്സിന് നല്ല റെക്കഗ്നൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് വര
പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ആദരിക്കലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം മൈജി ഷാജി എന്ന് പറയുന്ന മൈജിയുടെ ആളെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വരുമെന്നുള്ളത് അറിയില്ല എന്നാണ് മല്ലി സാർ പറഞ്ഞത് വരുമെന്നുള്ള അറിയില്ല എന്നല്ല അവിടെ എന്താ ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള അറിയില്ല ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരും മൈജി ഷാജി മൈലേജ് വേദിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുക സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടുണ്ട് അത് കേൾക്കുക ചെയ്തുകൂടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെയും കാണുമ്പോൾ ഒരു സെൽഫി ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് മൈജി ഷാജി എന്ന് പറയുന്ന അത്യാവശ്യം ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ആളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ആളെ കൂടെ എന്നൊരു സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടൂടെ പിന്നെ ഒരുപാട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ ആദരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ആദരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇപ്പം ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് മൈ ലൈഫിന്റെ അമ്മ എന്റെ ഒരു വേദിയിൽ ആദരിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ അപ്പൊ നോക്കി കാണുന്ന ആളുകൾ എന്ന് വെറും കച്ചവടം മാത്രല്ല ഇവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ശരിയാണ് ഇവർ വെറും പണം ഉണ്ടാക്കണല്ല വേറെ ആളുകളെ ചേർത്തണമല്ല എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് അവരുടെ മൈൻഡിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കൂലേ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് എങ്ങനെയൊക്കെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സ്മാർട്ട് വർക്ക് ആയി ചിന്തിക്കും വെറും ഒരു അറുന്നൂറ് പോണോ ആടെ വരെ രാവിലെ ഇത്ര ഒന്നും വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരുന്നു നേരം വൈകി വീട്ടിൽ കയറണോ മാത്രം ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതി ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വലിയ ചിന്താഗതി ചട്ടി വലുതാക്കി നാലേ പൈസ കയറും ചട്ടി വലുതാക്കാതെ ചെറിയ ചട്ടി ആയിട്ട് കൊണ്ടുനടന്നുകയാണെങ്കിൽ മൈ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഒന്നും നേടാൻ വേണ്ടി സാധിക്കൂല അപ്പൊ മൈ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വലിയ ചിന്താഗതി തന്നെ ആക്കണം ആ വലിയ ചിന്താഗതി ആക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് വലിയ 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 വരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് അടുത്ത മാസം നവംബർ ഇരുപത്തിനാലിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ട് നവംബർ പതിനഞ്ചാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നവംബർ പതിനഞ്ച് വെള്ളിയാഴ്ച കട്ട് ഓഫ് ആ കട്ട് ഓഫിന്റെ ഉള്ളിൽ റാങ്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആയുഷ് ഫിഫ്റ്റി എടുക്കുന്ന റൂബി ആവുന്ന ടി സി ആവുന്ന ഇവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അവിടെ റെക്കഗ്നൈസേഷൻ കിട്ടൂ നവംബർ പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടി സി ആവുന്ന ആളുകൾക്കോ ആയുഷ് ഫിഫ്റ്റി എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്കോ ഒന്ന് ലിസ്റ്റിന് വരൂല അപ്പൊ എല്ലാരും വിചാരിക്കും ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി തരാൻ ഇപ്പൊ രാത്രി വരെ ഉണ്ട് ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട നവംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് കട്ട് ഓഫ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെ നവംബർ പതിനഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇന്ന് ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി ആണ് ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ടും കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത അല്ല സോറി ഇന്ന് പതിനെട്ടാണ് അടുത്തത് ഇരുപത്തഞ്ച് അത് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് ഏഴ് ആ നവംബർ പതിനഞ്ച് നവംബർ പതിനഞ്ച് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ആ വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ആ ഒരു മാസം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക ആ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ടി സി അടിക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുക എനിക്കോണം വളരെ കുറഞ്ഞ വോളിയത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ടി സിയിലൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ വോളിയത്തിൽ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ച എന്റെ വീക്ക് സൈഡിൽ എത്ര വോളിയം വേണം എന്റെ പവർ സൈഡിൽ എത്ര വോളിയം വേണം ഞാൻ എത്ര ആളുകളെ കാണണം ഞാൻ എത്ര ഉപ്പന്റെ സെയിൽസ് എടുക്കണം ഓരോ ആളുകളിലേക്ക് എത്ര രൂപന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എത്തിക്കണം ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് ഹോം മീറ്റിംഗ് ആണ് നടത്തിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എ ടി സി അങ്ങനെ ആവുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടിത്തത്തെ റെക്കഗ്നൈസേഷൻ നടത്താൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്യാം പെർഫോമൻസ് ബോൺസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളൊക്കെ പെർഫോമൻസ് ബോൺസ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുക പെർഫോമൻസ് ബോൺസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തോ വിദൂരതയിലൊന്നല്ല നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുന്ന അടുത്ത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്ലാനിങ് ആണ് വിദൂരതയിൽ അതിനു വേണ്ടിട്ട് മനസ്സ് ചെയ്യാറാവാ അതിനെ കൊണ്ട അല്ലെ പെർഫോമൻസ് ബോൺസ് അടിക്കുമ്പോ ഇവർക്കൊക്കെ സാധിക്കും എന്റെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട ഒരു ടി സി റാങ്കിലുള്ള ആൾക്ക് പെർഫോമൻസ് ബോൺസ് അടിക്കാൻ ഒരു ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം മോളിയം മതി ആഴ്ചക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം ഇരുപത്തിയായിരം മോളിയ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും കയറിയാൽ മതി ആഴ്ചക്ക് ഇരുപത്തിയായിരം ഇരുപത്തി മോളിയും കയറാൻ എത്ര പേര് പർച്ചേസ് ആണോ അതിന് എത്ര ആളുകൾ എത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം എത്ര ഹോം മീറ്റിംഗ് നടക്കണം എത്ര പ്ലാനിങ് മീറ്റ് നടക്കണം എത്ര ഫോളോ അപ്പ് നടക്കണം ഇത് തന്നെ സി മോർ പീപ്പിൾ സി മോർ പീപ്പിൾ സി മോർ പീപ്പിൾ വേറെ ഒരു മന്ത്രൂതിലില്ല വേറെ ഒരു മന്ത്രൂതി ഇതിൽ പുതിയ 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 ആളുകളെ കാണാം പുതിയ പുതിയ സീൽസ് എല്
നൂറാള് കൺഫേം ആണ് അതിലൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ഒരു നൂറ്റമ്പത് കിട്ടുമെന്ന് ഉള്ള പ്രയാണമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയത് കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് അറുപത്തി മൂന്ന് ടിക്കറ്റ് സെൽ ആയാലും ബാക്കി മുപ്പത്തേഴ് ടിക്കറ്റ് മാഡം വരുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൂടി സെൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നൂറ് ടിക്കറ്റ് അറുപതിനായിരം രൂപ ബെല്ലിസാറ കൈമലേക്കാണ് കൈമാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സാറേ എനിക്ക് തിന്നത് ഞാൻ അത്രയും വേഗം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിറ്റ് തീർന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തന്ന ടിക്കറ്റ് വിറ്റ് തീർന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു അമ്പത് ടിക്കറ്റ് മാഡമാണ് ഞാൻ അതങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ എന്നോട് ബെല്ലിസാറ് എനിക്ക് നൂറ് തന്നീനെ ഏർ എനിക്ക് എഴുപത് പോരെ മുപ്പത് കോടി തിരിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യം ബെല്ലിസാറും കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ലീഡേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ വിളിപ്പിക്കും മനസ്സിലായോ ബെല്ലിസാറും കൂടെ വിളിപ്പിക്കും മുറുസാനിയോ ബിജു പി കെ വിളിക്കും ബിജു പി കെ അനക്ക് മുന്നൂറ് ടിക്കറ്റ് തന്നേരെ അനക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പോരെ എന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിപ്പിച്ചു അവിടുന്ന് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഒക്കെ വാങ്ങി ഒരു അയ്പൂമ്പാട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങും മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ ഒരു അമ്പത് ടിക്കറ്റ് മാഡം കിട്ടി ഞാൻ നോക്കുന്ന എന്താ നമ്പർ ഇരുന്നാല് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിക്ക് എന്റെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിൽ നിന്നും മാഡം ഓൾമോസ്റ്റ് നൂറ്റി അമ്പത് ആളുകൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചാൽ എന്റെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനം പണി കുറഞ്ഞ വലിയ ഈ ബിസിനസ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ നോക്കിക്കാണ് എനിക്കറിയില്ല മാക്സിമം ആളുകൾ എന്റെ ടീമിൽ നിന്ന് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ കേട്ടണം ആ പ്രോഗ്രാം കാണണം ആ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഓളവും ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഫ്യൂച്ചർ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇതിൽ വന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നത് ആരുടെങ്കിലും മൈൻഡിൽ അത് കത്തിയാൽ എനിക്ക് നല്ല ലീഡേഴ്സിനെ കിട്ടൂലേ ആ പ്രോഗ്രാം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു വിഷനും മിഷനും ഉള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ കിട്ടൂലേ ആ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിറങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന നെക്സസ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന പരിപാടി അഡ്ലക്സിൽ വെച്ചിട്ട് ആയിരങ്ങളല്ല പതിനായിരങ്ങളോളം ആളുകൾ വെച്ച് നിറയ്ക്കുന്ന ആ പരിപാടിയിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ടി സി ലീഡേഴ്സിനെ കിട്ടൂലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് മാക്സിമം പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണോ മാക്സിമം ജി ടി എസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണോ ജി ടി എസ് ചൊവ്വാഴ്ച എങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ഞാൻ കണ്ടതാ ഞാൻ ഇതിനാ പോണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കാതെ മാക്സിമം ആളുകൾ അവിടെ പമ്പ് ചെയ്ത് കേട്ടണം മാക്സിമം നമ്മളോട് അപ്പുറം അവിടേക്ക് വരണോ ഒരുപാട് ആളുകൾ എപ്പ എങ്കിലും ജി ടി എസിന് വരുന്ന ആളുകളല്ലേ എന്നാ നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും പോകുന്ന ആളുകളല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും വരുമാനമുള്ളത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ജി ടി എസിന് വരുന്ന എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും അയച്ചാൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് വരും ഒരു ആയിരം വരും രണ്ടായിരം വരും നമുക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയും ജി ടി എസിന് പോകുന്നതിനെ കൊണ്ട് എല്ലാ ആഴ്ചയും വരുമാനം വരും അപ്പൊ ഈ ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്നുള്ളതും ജി ടി എസ് എന്താണെന്നുള്ളതും എഫ് എസ് എസ് എന്താണെന്നുള്ളതും വൺ ഡേ ട്രെയിനിങ് എന്താണ് ടു ഡേ ട്രെയിനിങ് എന്താണ് വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഈ ബിസിനസ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങളെ ഇൻകത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഇതിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാതെ ഐഡിയ അടിച്ച് അതൊക്കെ ഞാൻ കുറെ കണ്ടത് എനിക്ക് വർഷാപ്പിന്റെ ആവശ്യം ആദ്യം ഞാൻ കേട്ടതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കൊല്ലം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലായി ലീഡേഴ്സ് മാറി സ്പീച്ച് മാറി ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ രൂപം മാറി ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഹോളിന്റെ രൂപം മാറി ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് ഞാൻ ഒരു ആർ ടി പി കേട്ടതാ സാറേ എല്ലായി ഇപ്പോഴും ആണ് ഇരിക്കുന്നത് റൂബിയില ഏർ ടി സി ഐ എ ടി സി ഐ എസ് ടി സി ഐ ഒന്നും ആയില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇരുപത്തിനാലും കേട്ട നമ്മളത് ആർ ടി സി എൻ ടി സി ആവാൻ പോകണം നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ അത് ഞാൻ കേട്ടത് തന്നെ അല്ലേ കേൾക്കാനുള്ളത് ജി ടി എസ് ഞാൻ കേട്ടതല്ലേ ഇനി ഞാൻ കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട ഏർ നമ്മള് ഒരു കോമഡി വരാറുണ്ട് വിചാരം വീടാ പോകുന്നുള്ളത് മനസ്സിലായ ആൾക്കാര് വൈകിൽ വെക്കുക അപ്പൊ വിചാരം വീട് വിചാരം വീട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരങ്ങൾ വെക്കാൻ വിചാരം വിട്ടിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു വിവേകത്തോടു കൂടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വിവേകത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യണം ആരോ ആസിയാ മേഡത്തിന്റെ മൈക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പൊ ഏതായാലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആസിയാ മേഡം തിരുവന്റെ മൈക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി മൈക്ക് ഓൺ ആയിട്ട് അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നാൽ നിങ്ങളെ
അങ്ങനെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജി ജി സാറിനൊക്കെയാണ് എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയാം അപ്പൊ ഏതായാലും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമ്മുടെ എം ഡി ഒക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ടി സി ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടി സിക്ക് മുകളിൽ പറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ടി സിയോ ഡി ടി സിയോ എസ് ടി സിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ആ പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേദിയാണ് നമ്മുടെ നവംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന മർക്കസ് നോളജ് സിറ്റിയിലുള്ള ഹാളിൽ നിന്നും അവിടെ കണ്ടിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരിപാടി ആ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇനി ഇനി റാങ്കിൽ എത്തിയിരിക്കും ഇത് എനിക്കൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഉള്ള ബിസിനസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്ത് ഓടിയിട്ട് ഈ വർക്കിനെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്മൂത്ത് ആക്കി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നിങ്ങളെ മൈൻഡിലുള്ള ഒരുപാട് വിചാരങ്ങൾ വിടാൻ പറ്റും നിങ്ങളെ മൈൻഡിലൊക്കെ ബൾബ് കത്താൻ തുടങ്ങും ആ ബൾബ് കത്തിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ബിസിനസ്സിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇപ്പൊ ഉള്ള ബൾബൊക്കെ മാറ്റണം ഇപ്പൊ ഉള്ള ബൾബൊക്കെ പയേ ബൾബാണ് ഇതൊക്കെ പ്രൊജക്ടർ ലാബിലേക്ക് മാറ്റണം എൽ ഇ ഡി ഒക്കെ മാറ്റി നല്ല കത്തുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള എന്താ പറയുക നല്ല വെളിച്ചുള്ള പ്രകാശമുള്ള മുന്നിലേക്ക് തെളിഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റുന്ന ബൾബ് കത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ല എത്തണം ഞാൻ മഹീന്ദ്രനെ താറെടുത്തപ്പോ എനിക്ക് അതിന്റെ വെളിച്ചം പോരാന്ന് തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ബൾബൊക്കെ തൃശ്ശൂർ പോയിട്ട് മാറ്റി ഭയങ്കര എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് എപ്പോഴും ഡി ആർ എൽ കത്തി കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ബൾബിലേക്കൊക്കെ മാറ്റി എന്തുകൊണ്ടാ എനിക്ക് നല്ലോണം വെളിച്ചം വേണം മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ അതേമാതിരി മൈ ലൈഫിൽ മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കണം നിങ്ങളൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറ്റി മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ശോഷിച്ച മനസ്സോട് കൂടി നിൽക്കാതെ അറുന്നൂറ് ഉപ്പ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി അറുന്നൂറ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ വീടിന്റെ ആധാരം തന്നെ അല്ലേ എഴുതി കൊടുക്കണം ഒരു അറുന്നൂറ് ഉപ്പ അല്ലേ ഒരു കാവശ്യ പ്രാവശ്യം ഒരു വേസ്റ്റും വിറ്റാ പോരെ ഇതെന്തോ ആധാരത്തിന്റെ പകുതിയോ സ്ഥലത്തിന് ഒരുപാട് കൊടുക്കണം മാതിരി അറുന്നൂറ് ഉപ്പ കൊടുക്കണത് സാറേ ഞാൻ അറുന്നൂറ് തന്നേ മറക്കല്ലേ അറുന്നൂറ് തന്നേ ഒരു പത്രാഴ്ച എനിക്ക് ഓർമ്മിച്ചത് ഞാൻ അത് ആറായിരം തിരിച്ചത് എനിക്ക് മിണ്ടരുത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അറുന്നൂറ് ഉപ്പ തരിക പേര് തരിക ആ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുക അടിച്ചു പൊടിക്കുക ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ വേദി നിങ്ങൾ ബെല്ലി സാറ് പറയില്ല നിങ്ങൾ അറുന്നൂറ് ഉപ്പ മുതലാവുന്നത് രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ പത്ത് വരെ പരിപാടി ഉണ്ട് എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല അവിടെ ചെറുങ്ങനെ സ്നാക്സ് ഒക്കെ എടുത്തു വന്നിട്ട് അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അറുന്നൂറ് മുതലാവും ആ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് നാലുണ്ട് നമ്മളെ കൂട്ടിലല്ലേ നാലും കുടിക്കും നിൽക്കും ഉറപ്പാ നാലും കുടിക്കും ഉണ്ണിയപ്പം തിന്നു ബജത്തിൽ തിന്നു സമൂസയും തിന്നു എല്ലാം വടയൊക്കെ തിന്നു ആ അറുന്നൂറ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ മുതലായി പിന്നെ അവിടെ അങ്ങോട്ട് കയറിയുള്ള ഭക്ഷണവും ഫോട്ടോ എടുപ്പലും അവിടുത്തെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫയലും ആ പ്രോഗ്രാം ആ പ്രോഗ്രാം കിട്ടുന്ന എനർജിയും ഈ സംഗതി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇന്നും നിങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കി കുത്തികൾ എത്ര മനോഹരമാണെങ്കിലും ഒരു നാൾ എടുത്ത് മാറ്റപ്പെടും സത്യമാസ ഡയലോഗ് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ നോക്കി കുത്തികൾ എത്ര മനോഹരമാണെങ്കിലും എടുത്ത് മാറ്റപ്പെടും ഐഡിയൻസ് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിന് വന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോ പുറമെ നിന്നിട്ട് കളി കാണാനും ഗാലറിയിൽ നിന്ന് കളി കാണാനും വീക്ഷിക്കാനും ഒക്കെ നല്ല എളുപ്പമാണ് അവിടേക്ക് വന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇറങ്ങി കളിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളായിരിക്കും നാളുകളിലെ നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ആള് എന്നെ മാറ്റപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്നെ കുറ്റം വരുത്തിയ ആളുകൾ എന്നെ മാറ്റി നിർത്തിയപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്നിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതേപോലെ നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ ഒരു ഫൈനൽ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മന്ത്ലി കട്ട് ഓഫ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മളെ മുന്നിലുള്ളത് ഓഫർ പ്രൊഡക്റ്റ് തീരുന്ന ഒരു കട്ട് ഓഫ് ആണ് ഇന്ന് മാക്സിമം ആളുകൾ ഇന്ന് ഓഫർ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കും നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് മാക്സിമം എന്തായാലും വേണ്ടില്ല ഇന്ന് ഞാൻ ഓഫർ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കും എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് ആ ഓഫർ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കി ആ ഓഫർ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യും കാരണം പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരുപാട് ഷോർട്ടേജ് ഇല്ല ഇന്നലെ മലയാളം ഹെർബൽ പേസ്റ്റ് ഇല്ല ഇനി ഹെർബൽ പേസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ നിന
നിങ്ങളെ ഷോപ്പിൽ കച്ചവടം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇന്ന് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തതിനെ കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ടേൺ ഓവർ കയറും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകം കിട്ടും എല്ലാം ചെയ്യും ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവർ അത് നോക്കി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാ ഇന്ന് വാങ്ങി വെക്കാനും അത് എന്താ പറയാ ഓഫർ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്ത് വെക്കാനും മാക്സിമം നിങ്ങളെ സെയിൽസ് കൂട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ റാങ്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുക പെർഫോമൻസ് ബോൾസ് അടിക്കാനുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അടിച്ചോടുക ലോയൽറ്റി ബോൾസ് അടിക്കാനുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് ലോയൽറ്റി ബോൾസ് അടിക്കുക അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ അച്ചീവ്മെന്റ് ഇന്ന് നേടാൻ പറ്റുമോ ആ അച്ചീവ്മെന്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ നേടുക എനിക്കതാ പറയാനുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഓരോ ആഴ്ചയിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് അച്ചീവ്മെന്റുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം ബ്രാൻഡ് ന്യൂ റൂബി ബ്രാൻഡ് ന്യൂ സ്റ്റാറും ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ടി സി എ ടി സി ഡി ടി സി നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങളെ റാങ്കും ഇങ്കും ഒക്കെ അങ്ങനെ കയറി 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 പോകണം ഞാൻ അങ്ങനെ കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ആളുകളും അങ്ങനെ കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അറിയാതെ എന്റെ റാങ്കിലേക്കും വോളിയത്തിലും ഒക്കെ കയറി 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു കാലത്ത് രണ്ടര ലക്ഷം രണ്ടര ലക്ഷം ടി സി റാങ്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് മാസം സമയമെടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് മാസത്തിൽ കയറുന്നുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം പതിനൊന്ന് ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആണ് ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട ആകെ അസംസ്കൃത വസ്തു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ വേണം മാൻ പവർ വേണം ആ മാൻ പവർ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ഇൻകവും ഇന്നത്തെ നിങ്ങളെ റാങ്കും നോക്കി നിന്ന് വിലയിരുത്തല്ലേ ഇന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് വന്ന ആളുകൾ വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് നോക്കി നിൽക്കല്ലേ അതൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട പൂക്കുന്ന എല്ലാ പൂവും മാങ്ങയായിട്ട് മാറുന്നില്ല കണ്ണി മാങ്ങ തൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് കാറ്റടിക്ക് പോരെ പൂക്കല തൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് കുറച്ചു മാടെ വലുതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുണ്ടന്മാര് നല്ലോണം എറിഞ്ഞു തള്ളിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചു മാടെ പഴക്കുമ്പോ അണ്ണാ കടിച്ചുകൊണ്ട് വവ്വാല് ഒത്തിക്കൊണ്ട് എന്നിട്ടും പഴക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അതേമാതിരി നിങ്ങളെ കൂടുതൽ വരുന്ന കുറെ ആള് കൊഴിഞ്ഞു പോകും കുറെ അണ്ണാൻ കുത്തും കുറെ കേടായി പോകും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് കുറെ ആളുകൾ കൊഴിഞ്ഞു കൊഴിഞ്ഞു പോകും റഫീ സാറേ പുതിയ പുതിയ ആളുകൾ നമുക്ക് ഇനി ഇഷ്ടംപോലെ വരാനുണ്ട് ഇപ്പൊ വന്നതിലേക്ക് എന്നെ നോക്കി 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 സമയം കളയണ്ട ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നതിലേക്ക് നോക്കി 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 വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വലിയ വലിയ വരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വന്നൊരു സുമേഷ് സാറിലേക്കോ വന്നൊരു ഹരി സാറിലേക്കോ വന്നൊരു ഹരിദാസൻ സാറിലേക്കോ വന്ന ജമ്പാർ സാറിലേക്കോ ഒന്നും മാത്രം ഞാൻ നോക്കി നിൽക്കില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോഴും പുതിയ പുതിയ ലഗ്നങ്ങളും പുതിയ പുതിയ ആളുകളും ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലൊന്നും വർക്ക് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഇത് കത്തും കോമ്പലൊക്കെ തീ കൊടുത്ത വരും ഒക്കെ പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടി നിങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ വേറെ വിഷുവിന് പൊട്ടുന്നത് അതേമാതിരി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പൊട്ടും ആ പൊട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും പൊട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യണം എനിക്ക് പറ്റിയതൊക്കെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടും പറ്റും ഞാൻ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അതേപോലെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല ആരും എന്ത് നമ്മള് ഞാൻ ഒരു സമയം പോലും എന്റെ അപ്ലൈ ലീഡറെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് നിർത്തുകയാണ് അല്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓം വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഇവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാറില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എന്റെ ഏത് അപ്ലൈ ലീഡേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ എല്ലാ ആളുകളും വിളിച്ചു നോക്കി ഞാൻ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബിസിനസ്സിൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സക്സസ് ആകും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റും ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ജയിച്ച ഒരു കമ്പനി അല്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണോ ഇത് ബെല്ലിസാർ മാത്രം ഐ ടി സി ഐ ടി നമ്മൾ എന്നോര് അതിന് വേണ്ടി മെനക്കെടുക ബെല്ലിസാർ ഐ ടി സി അതിന് ശേഷം ഷൈലേസ് ആർ ഐ ടി സി അതിനുശേഷം സുബി സാർ ഐ ടി സി ചെയ്യും അതിനുശേഷം ബിജു ബി കെ ഐ ടി സി ചെയ്യും അതിനുശേഷം മറ്റേ ഇനി അടുത്ത ആൾ ഐ ടി സി ആ പോകുന്നു ശ്രീധരൻ സാറ് ഇങ്ങനെ അഞ്ചോ ആറോ ഐ ടി സികൾ ആയില്ലേ സി ടി സി ഒരുപാട് എൻ ടി സി ഒരുപാട് ആർ ടി സി എസ് ടി സി ഒക്കെ ആയി അപ്പൊ ഇത് ഒരാളെ കൊണ്ട് പറ്റിയ പണിയല്ല എല്ലാരും കൊണ്ടും പറ്റുന്ന പണിയാണ് എല്ലാരും ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ സെയിം കമ്പനി സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിം ഇൻകം ഇനി എന്താ അവിടെ വ്യത്യാസം മൈൻഡ് മാത്രം സെയിം അല്ല നമ്മളെ മൈൻഡ് ശോഷിച്ച് തോമസേട്ടന്റെ മൈൻഡ്
ചിത്രം മനസ്സിലാണെങ്കിൽ ഒരു എസ് ടി സി വരെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യും എസ് ടി സി വരെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുമ്പോ മനസ്സിലാവും കൂടെ ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ടീം ആവുന്നുണ്ട് വരുമാനം വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ടും റൂബി ആയിട്ടും സ്റ്റാർ ആയിട്ടും ഇതിന്റെ ഒരു ആള് വരില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ നമ്മളെ പോലെ മതി എങ്ങനെ നിങ്ങളെ കൂടെ ആള് വരിക നിങ്ങൾ തന്നെ നമ്മളെ പോലെ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പേടിയാ വൈ സാറേ ടി സി ഒന്നും ആയില്ല സ്റ്റാറും റൂബി ആയത് എന്നിട്ട് ഇന്റെ കൂടെ ആള് വന്നില്ല എന്റെ കച്ചറ ഈ പരിണാളൻ നമ്മളെ പോലെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് തന്നെ ഉറപ്പില്ല ഈ രീതിയിലാണ് ബിസിനസ് അത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യേണ്ട ബിസിനസ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനൊന്നും പഠിക്കാൻ തയ്യാറായി ഇതുപോലുള്ള മെഗാ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാളകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ബസ്സിന് ഇവിടെ നാളെ കൊണ്ടുപോകണോ ആ ബസ്സിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ ടി സി ലീഡേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ ടി സി ലീഡേഴ്സിനാണ് അവിടെ എൻ്റെ ഉള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബിസിനസിന്റെ വലുപ്പം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവോൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോ തന്നെ കണ്ടു തള്ളിയത് നമ്മളൊക്കെ കാരണം അവിടെ വന്നിരുന്ന വില കൂടിയ കാറുകളും ഹെലികോപ്റ്ററും സ്പീഡ് ബോട്ടും കുതിരിയും ും ആ ഹോളും ആ ഒരു മുയപ്പും ഇപ്പോഴും നിന്നിയില്ല ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന ആളുകളെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ വേറെ ലെവലാണ് നിങ്ങളും നാളെ അതേമാതിരി ആവും നിങ്ങൾ അതേപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാകണം അങ്ങനെ തയ്യാറായിട്ട് ഏറ്റമുറിയാത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് സെൽ ചെയ്യുന്ന ആള് പ്രൊഡക്റ്റ് മാക്സിമം സെൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കച്ചവടത്തിനെ കാണണം അല്ലാതെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഫോണിൽ കൂടി മാത്രം ചേർത്തിനെ കൊണ്ട് ഒരു വരുമാനം കിട്ടില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണം ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങി കഷ്ടപ്പെടണം മയും വെയിലും കൊള്ളണം ഇതൊക്കെ ചൊണ്ടാല് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ കറ കളഞ്ഞ ഒരു ലീഡറാകാൻ പറ്റും കൂടെ വന്ന ആളുകളുടെ വിഷമം മനസ്സിലാവും കൂടെ വന്ന ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവരുടെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങി അവരോടൊപ്പം നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറായാൽ തന്നെ ഉള്ളൂ നാളെ നിങ്ങൾക്കും വലിയ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോൺ കൂടെ പറയാനും നിർദ്ദേശിക്കാനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പാ കൂടെ ഇറങ്ങി വർക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് ടീമിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടീം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും നല്ല ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ടീം ഉണ്ടാവും അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഫോണിൽ കുത്തിരുന്നിട്ട് മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങളെ കൂടെ വരുന്ന ആളുകളും അതേമാതിരി കുറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ വരിക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നാളുകളിൽ വലിയ നേട്ടം ആണ് പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയാണ് കാരണം എനിക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഇനി എത്രയോ എത്രയോ പറയാണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രം നൂറ് ഇരുന്നൂറ് അതിന് എടുക്കാൻ വയ്ക്കാറിയാ അതിനുള്ള കൈ വയ്ക്കരുത് ഇന്ത്യ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ തന്നിട്ട് നാളെ മറ്റേ വെല്ലങ്ങാടിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടായിത്തെരിയിലേക്കോ മാനേജറിലേക്കോ ഇരിക്കുന്നത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാനേ വെക്കൂ ഞാനത് വെക്കൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്കും എനിക്കറിയാം അതിനെ പറ്റി പറയാനും വെക്കാനും ഒക്കെ പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ആളെ അവിടെ കേറ്റൂലല്ലോ സ്റ്റാറിനല്ലേ കേറ്റുള്ളൂ അതിനെക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം സ്റ്റാറബു ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള ലെവലിലേക്ക് ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളെ കൂടെ ആളുകളൊക്കെ റാങ്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യുക വലിയ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ജയ് ഹ